Muy buenas amigos de FC Gamer, estamos aquí con César para vivir un nuevo capítulo de Liga Master en P2015 con el Vicenza Calcio y vamos a enfrentar al Citadela que viene en una de las últimas posiciones del campeonato, posición número 20 para el Citadela. La verdad que un equipo por valoración muy bajo por lo que se ve, así que vamos a tratar de, de sacar los tres puntos. César, ¿eh? Sí o sí, ¿eh? la verdad que... Tenemos que levantar, ¿eh? estamos medio medio en liga, así que hay que ganar este partido que en lo previo es accesible, Fede. ¿eh? Vamos. Toca el Citadela, señores, y comienza la jugada del partido, jornada número 10 de la Serie B. Vamos por otra victoria, Vicenza. Vamos, ¿eh? hay que ganar este partido. La tiene la pelota, Buselato. Se viene Buselato, pasó Buselato, el centro, raso. Le pegaba el delantero ahí. Opa, eh, cerca. Cerca. Está necesitado el Citadel, así que va a salir a atacar, eh. Sí o sí. Y más jugando el local. Saca Castells, vamos. Disco arriba, la baja para Evesilio. Evesilio que lo vio a Disco. Pasa la pelota. Se viene Disco. ¿Qué va a hacer Disco? Tapó el arquero. Le pegó tremendo remate de Disco. La saca a cualquier lado de la Citadela. Le quedó gringa. <risa> no sé qué era el hombre, un apellido raro. Tiene Bucerato, no se le va Bucerato, sigue Bucerato, habilidoso Bucerato, pero parte Golobar. Sí. A Evesilio. A Kim. Uy, Kim. Se la mandó Kim. Uy, lo chocan a Kim. Golobar que lo chocaba, Bucerato que amaba. ¿Quién es Bucerato? Tapó el arquero. Bucerato es imparable, ¿eh? Sí, Bucerato que mete a Mae, nos pasa todo, la tiene March. Lo hace Barreca, la tiene Gerardi, casa de sus, la saca, le queda Gerardi. Bueno, eh. desordenado el Citadela, porque ataca, no es, no es un ataque parejo, eh. eh. Se mueven por todos lados los jugadores sin sentido y lo complica eso de Vicenza, Fede. Eh. Vamos, vamos, todavía no la pudimos agarrar, no pudimos concretar. Una buena jugada, vamos. Tiene March, March para Dico. Hizo Disco, sí señor, el 9. Un gran pase ahí de Tanane, creo que era. March, March. 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 Y el Vicenza se pone en ventaja, se sabe. Qué jugador interesante es March, eh. Y pensar que lo tenemos en el banco. Gran pase y gran asistencia. Estamos jugando bien a un toque. Ahí vemos, eh. La, aso la asociación entre los jugadores del Vicenza. Y con la cara externa, tac, el pase de March. Y de primera dijo, como buen goleador, la banda del fondo de la red, eh. Mira el pase de Marte, el 3 de dedo. Exquisito pase, eh. Y dijo de primera por arriba casi el arquero. Gran definición, el gran pase de marcha. Y se pone un acero el Vicenza que parecía en principio ser un poquito menos que el Citadela. Pero si llegamos con eficacia, eh, sí, tenemos, no hay quien nos pare. Eh. Tenemos delantero que tiene mucho peso, eh, así que cada llegada puede ser fatal, eh. March, pica Tanane, pica Tanane, por la espalda de Barreca, sigue Tanane, Tanane, el centro, casi uh, se le mete el córner, el arquero, y hay córner, córner, córner para el Vicenza, eh. lo va a hacer Tanane, el centro de Tanane, Lua Lua, no podía, que lo tapa uh, la defensa, y hay córner de nuevo, sí señor. Vamos, eh, vamos con la pelota parada. Ahí vemos el disparo fallido de Kim, sí. rebota en la defensa, vamos con el corner, eh. Y lo va a hacer Tanane, y está Golobarte en el área, va a venir el centro, Lua Lua, gol, gol de Vicenza, pirueta de Lua Lua, y otro gol de pelota parada César, eh. 2 a 0 para el Vicenza. Bien, eh. alta eficacia para el Vicenza el día de hoy. No llegamos mucho, pero anotamos eh, dos goles ya en lo que va del partido y la pelota parada nuevamente presente. Eh. Una arma fundamental que tiene este Vicenza. Ahí vemos la pegada de Tanane. Todos le pegan bien a la bola. Sí. Eh. Tanane, Gura. Hay jugadores de muy buen pie. Y el arquero se quedó también un poquito. Eh. Sí, señor. A falta de Gura le pega a Tanane. Muy bien. Eh. Y Dico ah. la recuperó con falta de Dico ahí. 
Y se viene el Zorbesti. El pase es largo para Tanane. Y va Disco que se mete en el área. El centro para Disco. Buah. Casi, casi doblete de Disco, César. ¿eh? Gran jugada, eh. A los toques llegó Luis Chenza. Buen centro de Tanane que está haciendo un gran partido. Por abajo, eh. Inteligente el centro de Tanane. Y casi está el tercero. ¿eh? Dico que le tiene un pase tremendo a Tanane. Pasó la bocha, se viene Tanane, va Mart por el medio. Tanane, tapa el arquero, Lua Lua. Gol. Gol del Vicenza. Lo hizo Lua Lua, que hace el avioncito ahora. <risa> y doblete de Lua Lua, ¿eh? para el 3 a 0. Repito, el ¿eh? gran partido de Tanane. Sale hacia el medio, engancha para su perfil, le da bomba, tapa al arquero, el rebote le cae a Lua Lua y lo solamente la tiene que empujar. Así que bien. Lua Lua que venía un poco falto de gol, había, había metido eh. un gol en los últimos partidos, pero en los últimos varios partidos llevaba sin convertir, ¿eh? así que y hoy doblete de Lua Lua. Y creo que los partidos pasados anotó también, ¿eh? no sé si anotó, anotó, dos, también. anotó uno o dos goles, sí. Así que Bien, no era mayor lugar. El pase ahora de Besirio para Disco. Y Disco que la robó. Y dijo que la robó. Y el pase es para March. Estaba Tarán en Oxai. Va a Pelicer. ¡Ay, Pelicer! ¡Ay, Pelicer! Por arriba del arco la rechazó. No sé Increíble. Qué Va a venir el centro de Tarán. Está Lua Lua para el hat-trick. El centro. Bueno, iba Golobarda a buscar la pelota. Le oh, volvía la pelota. sí. La tiene Gerardi. Gerardi, el pase para Pecorini. Se viene Pecorini. Se viene Pecorini. Me vota en Pecorini. Le queda Pecorini. Kim. Bien, Kim. Kim que la sabe. Golobart que la completa. 3 a 0. Gana el Vicenza César. Y. Cosa seria este Vicenza, eh. Está con todo este último partido. La verdad que sí, ha mejorado mucho el equipo. Si bien hemos tenido algún que otro tropezón, eh, está demostrando que está para pelear. Eh. Un buen partido del campo de Citadela. Bien, eh. seguimos sumando ustedes. Disco la figura del partido. Eh. Junto a Lua Lua, un 7 de cada uno. Tremendo. Todos arriba del 6. Eh. Ahí vemos, eh. Todos Gran con 6 o más. Todos sí. aprobado el equipo del Vicenza. Muy buen partido. Eh. Así que con estos resultados, ahí vemos la jornada 10. Así quedan las posiciones, César, ¿eh? Bueno, Che Sena y Virtus Anciano, punteros los dos con 23. Atalanta 22, Bolonia 20, Ternana 19, eh, Palermo 17 igual que el Livorno, 16 para el Trapani, 15, Frosinone, Virtus y Delfino Pescara. Y 12 en la posición décimo segunda está Vicenza, ¿eh? Aparece con 13, así que estamos así bien, es, ¿eh? Estamos eh. prendidos, Fede. Así es. Y vemos los últimos dos equipos, el Pro Vercelli y el Brescia, no oh. ganaron todavía. Uh. No ganaron esos dos equipos aún, ¿eh? Y el Vicenza es el equipo que más goles hizo, hasta ahora 18 goles a favor en estos 10 partidos, ¿eh? Mucho, más casi, que putero, ¿eh? casi dos goles por partido hizo el Vicenza, si bien le convirtieron 12 goles, que es un poco más de uno por partido, sí. eh, también mete goles. Bueno, ahora vamos que... con uno de los últimos, Fede. Y ahora lo decíamos, ¿eh? lo decíamos recién. El que uno de los que todavía no ganó es el Pro Vercelli, o Pro Vercelli, como quieran decirle. Sí. Cinco partidos perdidos, cinco empatados, viene parejito. ¿no? Venimos de jugar con el antepenúltimo. Así que sí. Citadela. Con el número 20 y ahora claro, vamos con el 21. Vamos, ¿eh? hay que sumar a tres otra vez. Vamos. Arranca el partido, amigos. Visitamos al Pro Vercelli, ¿eh? uno de los últimos de la tabla de posiciones. Vamos por otros tres puntos, eh. Dale un Westin. La tiene ir ahora. Se viene ir ahora. Que viene ir ahora. La pisa ir ahora. Gira ir ahora. Bomba ir ahora. Uh. Pasa el temblor, Fede. Tremenda bomba de la ola, eh. Tremenda bomba. Mira, ahora que se va abriendo la pelota. Que no sé si rebotó en el defensor. Parecía, eh. Pero una jugada tremenda ir ahora. Y se viene con todo el Vicenza, eh. Que quiere más. Salió con todo el Vicenza, vamos. La tiene Veleta. La roban ahí. Bien, viene Gan. Llegan recuperando. La tiene Gan. Tiene bomba el pechito, eh. Es chiquitito, pero es potente. Poderoso chiquitín. Se viene Dico. Dico que la juega bien para Sorwestin. Tiene los Sorwestin. Sorwestin tira al centro. Lua Lua que no puede. Lua Lua el arquero. Gol. Uh, gol. Gol. Amigos. Dos 
hizo Lua Lua. Está tremendo el 10 Fede, eh. Lua Lua que viene dulce, eh. Viene dulce Lua, viene de un doblete. Y ahora marca el primero. O sea, ahí vemos, eh. eh. Error primero. Ahí había penal contra. No sé quién es el 11, creo que es Vesilio. No, ah, Vesilio. El Vesilio el 11, ahí lo vemos. El centro es tremendo. Pasa de caño un defensor. No puede Lua en la primera. Penal el Vesilio del arquero. Y después Lua define. Y poner 1 a 0, eh. Vamos, que estamos con todo. Está con todo el Vicenza. Bien, eh. La verdad que sí. La moral del equipo está en alza. Así que hay que aprovechar este buen momento, eh. Todos los titulares están en este partido, eh. A full. Vamos, vamos con esta. Ahora con esta, eh. Sale. Uy, Vigorito. La dejaba pasar Vigorito. No está Castelois. Hoy, perdón. <risa> la tiene Bolo Bar. La espera con un Y se da vuelta el disco y se va. Y se viene el disco. Se viene el disco. Y lo acompaña el Se viene la contra con el Vecilio. Sigue el disco. La juega para Vecilio, bomba Vecilio. Tapó el arquero Fede. Buena, que tapó el arquero. Mira esta cámara, César. ¿eh? Uh, uh, tremenda parada. De un arquero. misil era el tiro de Vecilio. Sí, que no la esquinó, eh. Lo va a tirar Bura. Vamos, Fede. ¿eh? Vamos con la pelota parada, que es importantísima. Arriba, tira ola. No podía ganar ir ahora. Le quedó a Kim. Le va a dar Kim. Pega en el defensor. Otro corner para el Vicenza, Fede. Otro corner para el Vicenza, vamos, eh, lo tenemos. Lo va a tirar Bura nuevamente. Lo buscan siempre ir a ola, gana ir a ola, uy, la ola le quería dar de volea. Le quedó a Kim, nuevamente a Kim. Le va a dar Sor Westin, Sor Westin, Sor Westin. Tapa al arquero, por Dios, no da basta el arquero del Clover Seri, eh. Tremendo, ¿no? el Vicenza, eso está full, el eh, Vicenza. Y el arquero dice, vamos, marquen, pónganse las pilas. No sé cuál será el promedio de tiro al arco del Vicenza, pero si no es uno de los que más pateó, pega en el palo, eh. Y se ve el córner, y la bola que quiere ganar de cabeza, le queda Kim. ¡Kim! Se salva el pro del Celi. Agarra todos los rebotes en 5. No fue gol de milagro. ¿eh? Kim que tres tiros por un peso. Qué manera, eh. Kim tiene un imán para los rebotes de los córner. Y esta pasó cerca, eh. Vamos. La verdad que sí, eh. Vamos arriba, gana Sor Westin, bien Sor Westin, la juega con Egan, juega con Egan. Egan la mueve para Dico, si Dico tiene bomba. ¡Dico tiene bomba! ¡Uy! Se animó Dico, le pegan de todos lados los jugadores de Vicenza. Que cerca se fue, Fede. Se fue cerca, las pelotas que pican ahí antes de llegar al arco. Muy complicada para el arquero, eh. Saca a Anacobra. 10 disparos al arco, 0 para el Pro Versailles, eh. La tiene Lua Lua. Engancha Lua. Buena Lua. Le vas a dar bomba, Lua. Buah. Buah. La agarra y le pegan el arco los jugadores de Vicenza. Marean uno, dos y le pegan el arco. Está muy fácil. El Está fácil el partido para los jugadores de Vicenza, parece. ¿eh? Se anima de todos lados. Tienen bomba, ¿eh? todos tienen bomba, Fede. Todos, todos, sí, señor. Y habría que meter algún cambio, se salió. La verdad que sí, en ¿eh? minuto 60 por ahí, Fede, ¿te parece? Sí, podría ser. ¿eh? La tiene Solvestin. Juega con Egan, Egan con Kim. Arriba va a ganar Solvestin. Salta Solvestin bien. ¿Y se viene el cambio Fede o no? Se viene el cambio, vamos. Vamos a hacer sustituciones amigos. A ver quiénes entran. Uh, Sor uh, Westin está muy liquidado, eh. Bueno, Entra San Felici. San Felici. ¿Por qué hay tantos suplentes? ¿Vienen tantos suplentes? Pensé que venían hasta Coco los suplentes. No será partido. No sé. Ah, no, Copa no es. Es partido por liga, es partido por liga, no sé por qué. Bueno. Mejor, eh. Mejor. <ríe> Campbell. Por Luba Luba, que está sin partidazos, por Bura. Por Bura, por Bura, dale, 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 Bura. ¿Y se viene un 9 por Dico? ¿Coco? ¿Coco? ¿Eh? ¿Te gusta Coco o Maritato? No, Coco. ¿Quieres probar los Maritato? No, vamos, vamos con Coco. Vamos con Coco, vamos, vamos, lo probamos creo una sola vez, así que. Vamos, eh. Se vienen los cambios, amigos. Sorprendente eso que haya tantos jugadores en el banco, eh. Sí, no sé qué te iba a decir, ¿eh? el, el partido por Copa del video pasado. Ya, ya lo había pensado, lo había visto, pero no dije nada porque pensé que por copa podía ser, pero por mí ahora veo y también. Bueno, desviado el tiro de Gan, también entró Campbell, entró recién, ¿no? Campbell. La primera que tocaba Campbell armó un lío ahí. Tremendo, sí. <risa> y mira no. la altura de Coco, ¿eh? Imponente Coco, ¿eh? Para tirarle centros a Coco, ¿eh? Sí. Arriba, salta San Pirisi, bien San Pirisi, creo que le gusta San Pirisi, otro grandote San Pirisi. La tiene Coco, se viene Coco, está con la flecha roja Coco. Tremendo Coco, tapa al arquero, Ana Cobra, está con todo el Vicenza, Le se, queda, en todo, eh. se queda corto en 1-0 Pede. Sí, la verdad que sí. 
la tiene Lua Lua. Se apoya con Coco, Coco que se apoya con Egani, Egan tiene una bomba, Fede. ¡Tapa al arquero! <ríe> Le da de todos lados los jugadores de Vicenza. La tiene Beleta. La tiene Beleta, hay que defender, eh. Vamos 1 a 0 nomás. Vamos 1 a 0 nomás. No nos olvidemos de eso. Se viene Escabone. Escabone. Se viene el Pro, el Celi. Tira en el centro. Fallo. Te dije, vamos 1 a 0 nomás. Estos partidos, oíste cómo se nos dan, Fede. Eh? Y no San Feliz ahí. Pero corría, está fresco San Feliz y vamos, eh. Vamos, Estaba vamos. Muerto, están muertos algunos jugadores ya del. Primer tiro al arco, casi gol de la juega bien para Egan. Y Egan tiene pista libre. Tiene pista libre, Egan. Ay, 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 eh. ¿Cómo bajó la pelota, tu señor? Casi se la clava en el ángulo de Egan. Decir que están con la puntería media, media hoy, eh. Si no, esto estaría, no sé, 10 a 0 acá. Vamos arriba. Van arriba del sillo. Tremendo partido de Luchenza. Se viene Kim. Se viene Kim, sigue Kim, desviado, un disparo de Kim, sigue ganando el Vicenza, minuto 75, faltan 15. Y le sigue pegando, pegando al arco, joder. impresionante. Vamos arriba, gana el Vecilio, la tiene Briganti, Briganti juega con Igan, Igan que engancha, y Igan que sigue, Igan que se anima, Igan que la tiene, la pierde ahí, le quedó la pelota a Lua Lua, Lua Lua que la juega para Campbell, gol. Gol de Campbell, amigos. La segunda que toca el costarricense. Está el segundo gol de Vicenza, Fede. Eso te iba a decir. El primer tiro de Campbell desde que entró. Y la banda guarda bien. Ahí Lua Lua tirando el paso atrás. Y Muy Campbell bien. llegó por detrás de todos para marcar ¿eh? el 2 a 0. Ya un poco más tranquilizador. Sí, la verdad que sí. ¿eh? Ya lo merecíamos a este, a este, a este marcador. Así que vamos, ¿eh? Bien, eh, 2 a 0 se pone el resultado. Ah, estamos un poquito más tranquilos ahora, eh. La tiene al H. Al H, le meto. Uh, lo levantan por los aires al H. Va a ver amarilla para aquí. Amarilla para aquí, eh. El último quiere explicaciones. Riguroso el juez. Kim creo que es la primera falta que hace en todo el partido, pobre Kim, pero bueno. Minuto 87, eh. Amarilla para aquí, vamos. Lo hace Cochenza. Gana arriba Global. Va a salir Vigorito. La controla el arquero. Va a salir en corto Vigorito. No, salgamos dice yo ahorita, vamos, se termina el partido amigos. Adicionan cuatro juez, la tiene Gan, la tiene Gan, la pareja Gan, la juega con Coco, ¿qué va a hacer Coco? Coco qué hace, la toca para. Ay, ah, la pase para el exilio, mala entrega, la tiene jabones, ojo con quien que está molestado, ojo con quien que está molestado, la tiene al H, bien ir ahora, bien los centrales, tremendos, ir ahora y global, se viene ir ahora, ir ahora, tapa el arquero. No, reímos con Fede, le pegan de todos lados, eh. Vos sabés que le pegué para que no lo termine, porque a veces te pasás <risa> tres cuartos de cancha y te pistan los ¿no? Entonces le pegué al arco para ya a ver si había alguna posibilidad y tenemos un corner, ¿sabes? ¿eh? Ya venimos de, de experiencia, eh, de pegarlo así. Lo tira Campbell, vamos arriba. Vamos a ganar, eh. Vamos a ganar, ¿no? gan. la tiene Gan. Tenés una más, Gan, eh. Tenés una más, si enganchás, se viene Gan, tira el centro Gan. Egan que lo tira, le quedó a Egan, Egan dale bomba, Egan, ay oh, Egan era para darle al arco, va a pitar el árbitro y la bola que la goleada, buena victoria eh, del Vicenza en campo del Pro Berceli. Impresionante clase de fútbol eh, del Vicenza, vamos a ver los tiros al arco César, ahí vemos eh, 18 disparos, 9 al arco, es muchísimo eh, es muy alto ese número. El, el Pro Barceli que le pateó una sola vez y pegó en el palo. Le fue un cabezazo, digamos, ¿eh? Sí, un cabezazo. Y vemos la figura del partido, ¿eh? Lua, Lua. Otra vez Lua, Lua, ¿eh? Está levantando mucho su rendimiento. San Pirici, que trae su número 7. Sí, señor. Y lo demás, bueno, todo aprobado, excepto, bueno, Gura. Un poquito que no apareció tanto en el partido. Sí, Gura no tuvo participación, ¿eh? Vigorito, que por ahí no le llegaron al arco, no pudo mostrarse. Así que, gran victoria, ¿eh? vamos por tres puntos más y vamos a ver cómo quedamos en la tabla, César. ¿eh? Seguimos sumando, es ¿eh? lo importante. Bien, ¿eh? de a poquito vamos escalando, ahora estamos 11, con 16 unidades, a 3 del Trapani que tiene 19, así que bien, ¿eh, Fede. ¿eh? Estamos a 9 del Atalanta que es el puntero del campeonato ahora, el Chesena perdió puntos, el Virtus también, empataron y perdieron ambos, ¿eh? así que el Atalanta ahora ascendió a la primera posición con 25 puntos, 
El Cesena quedó con 24, el Bolonia, el Virtus con 23 los dos. Con 20 están el Palermo, el Livorno y el Ternana. Está muy parejo las primeras posiciones de la Serie B, César. ¿eh? La verdad que sí, está apasionante la Serie B. Y a ver con quién nos enfrentaremos ahora, Fede. Jornada 12, frente al Virtus en tela. ¿eh? No sé cómo estará el Virtus, está por ahí, en mitad de tabla. Parece que viene, sí, parece que viene medio bajo en la tabla. No, ah, no, está en noveno, está en noveno. ¿eh? 6 ganados, 5 perdidos, no empató todavía el Virtus. Uh, así que. No empató, ¿eh? así que va a haber promesa de goles. Sí, así que vamos a este partido. ¿eh? Va subiendo el nivel de confianza. Y vemos de Guana, 54 estamos ya. Así que vamos. Que así, ¿eh? Vamos por otra victoria. Comienza el partido, señores. Toca Dico con Iván. Vamos. Vicenza por una nueva victoria. ¿eh? Venimos de dos victorias consecutivas. En este video vamos por una tercera. Vamos, ahí estamos bien. Este equipo ya un poquito más complicado, eh. Así claro. que sí, vamos, vamos a ver. Creo que no ganamos los tres partidos en un mismo video. No, creo ahí. que no, eh, todavía no. Así que vamos Vicenza, eh. La tiene la pelota Mazzarini, recuperaba Belén, hay algunos suplentes, la tiene Lua Lua. Lua Lua, tapó el arquero. Y llegaba Mencilio, no podía. La tiene San Pericio, que también está jugando el titular hoy. Egan, Egan, toque la Egan, la toca para Lua, está en sonido Lua, está por arquero, otra vez el arquero le dice que no, a Lua Lua, está, está con todo Lua Lua, eh. cantidad de goles hizo en los últimos partidos, la tiene Evesilio, Evesilio que engancha, falta Evesilio, Cambio, que iba a jugar rápido, no, Espera que se viene un tiro libre tremendo, eh. vamos ahí, vamos. Tremendo tiro libre, le va a dar Campbell. ¿Le da Campbell? Sí, le da Campbell. ¿Será el mejorcito para darle Campbell? Le va a dar Campbell, Fede. Le da Campbell. Campbell. Pegó la barrera. Y corner, señores. Ah, no pasó, eh. No pasó el tiro libre. Bueno, Por muy poquito, eh. Ay, le pega una cabecita a uno de la barrera. Vamos a ver el corner, Fede, eh. Y le va a pegar Egan, hoy no está Bura para tirar los corners, no está Tanane, le pegan, vamos, el centro del 8, Iraola, volaba el arquero y se salva el equipo el Virtus. visitante, ¿eh? vamos, vamos, vamos ahí, ¿eh? hay que presionar arriba ahora, vamos, Pelizoni que la juega cortita. la el recupera Cilio. ahí viene el Cilio. le quedó bien Belén, no podía Belén después. El pase para Sansovini. Guarda, eh. Boa. Guarda con el Virtus, fe. Eh. Primer tiro del Virtus, el zurdazo ahí del delantero. Y Se le va a eh. pegar Castells. Vamos, vamos, vamos de arriba ahora, bajarla. Sansovini, Mazzarini, bien cortado por ir ahora. Se va Evesilio. Evesilio, tapó el arquero, no bueno, le quedó a Lua. No le quedó a Lua el rebote. ¿Hasta uh. dónde Belén? Durísimo la entrada de Belén, eh. Belén que dice, yo no fui. Sí, sí. El árbitro no lo perdona, le saca la tarjeta. Uy, uh. patadón encima, después cae arriba del pie de Belén. Patadón de Belén, eh. Vamos, y la tiene Vecilio. Eh. Y se viene Vecilio. ¡Eh, Vecilio! Le pide perdón a Dico, Vecilio. Está bien, está bien. Se animó de Vecilio. Se venía Dico solo por el medio. Mucha roja le agarró el tiro de eh. Vecilio. Se ve que hay viento, ¿no? En la cancha. Mucho tres dedos. <risa> vamos, vamos. Saca el Soli que lo saca. Y va a volar. Y va Dico. Y van todos. El mal pase ahora es de Evesilio. La falta no. ahora es de Golobart. Falta, eh. Cortado el partido. Y se vienen cambios, César. ¿eh? Se vienen cambios, amigo. Se vienen cambios ahora sí. Ya le dimos. La oportunidad de Dico. La oportunidad de Dico está flojo el 9. Y eso que estaba una fecha roja, eh. Vamos a sacar a Dico, atención, eh. Se viene Giacomelli, ¿eh? para jugar. No, va a ir Campbell de 9, César. Pero Campbell está muerto, Fede. No sé, ¿vos lo querés sacar a Campbell? Sí, para mí sí, eh. Bueno, va a entrar Tanani, por lo pronto. Y Ragusa, ¿te gusta? Giacomelli, Giacomelli. Giacomelli ¿eh? ¿Y se viene March por Egan? Y se viene March por Egan, sí, señor. ¿eh? Vamos, eh, March, que la vez que ha entrado. Ha hecho buen papel, así que vamos, eh. Belén está muerto también, va a tener que seguir corriendo Belén. <risa> que va a tener que ser como Kim, eh. Sí. <risa> si quiere ganar el puesto a Kim, va a tener que correr, eh. March, que la tiene. March con la pelota, enganchó March y pasa March. Y March que nos mata en velocidad. 
March que la toca cortita para Evesilio. Evesilio le va a dar bomba. ¡Evesilio! ¡Gol! ¡Gol del Vicenza! ¡Sí, señor! ¡Evesilio! Le quería dar bomba, ya lo veíamos con ganas. Y ahora sí, fue adentro del arco, ¿se sabe? Bueno, asistencia de March. Bien, ¿eh? Entró bien el zurdo y Evesilio. Esta vez sin tanto efecto. La mete ¿eh? ahí abajo. Imposible para el arquero del Virtus. Ahí vemos, ¿eh? gran bomba de Vecilio abajo. Nada que hacer para el arquero del Virtus entera. ¿eh? Y era hora de abrir el marcador. Estamos ganando el partido. Vamos, ¿eh? vamos. La tercera victoria del hilo del Vicenza. En este video, claro está, porque me parece que ya en el anterior habíamos ganado el último partido. Creo ¿no? que sí, ¿eh? Así que no sé si son 4 o 5 victorias de en total. Que va a pegar la plancha. Tiene buena pegada el zurdo, eh. El corner de March. Golobar. Buah. Se la puso en la cabeza March. Y Golobar casi mete el segundo. Uf, tremendo el centro de March. Al centro, al corazón del área, ahí al punto del penal. Casi está el gol de Golobar, eh. Saca el arquero, va Golobar de arriba otra vez. La tiene ahora Didaccio. Hay que cortarlo, Se eh. viene Sotino. Hay que cortarlo, Freddy, compadre. Se viene Sotino. Sansovini. Sansovini. Se viene Sansovini. Viene la hora. Viene la hora. Falta un la hora. Y la va a sacar San Pinis y larga. Que Vamos, se arregle Tanane. Sale el arquero. Uy, uh, Tanane que lo pisoteó toda Pelizoli, eh. Pelizoli, ¿qué va a hacer? Ojo Pelizol, termina, uy, termina. uy Pelizol, uy Pelizol, y a Copín. vamos, termina el partido César, tercera victoria, sí, 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 tres victorias en este video, 1 a 0, gana el Vicenza, este partido costó un poquito más, eh, estuvo parejito, eh, la verdad que el Virtus no llegó tanto, pero estábamos ahí eh, a la expectativa, eh, se venían sobre el final casi, tiene un mano a mano ahí el Virtus entera, por suerte ganamos tres puntos otra vez, me decimos ganar, ¿eh? Sí, figura y la bola. El cierre, creo que ese último cierre fue clave ¿eh? para la elección de la figura del partido. Y Evesilio por el gol, ¿eh? Tremendo, tremendo. El Vicenza que consigue una nueva victoria en esta Serie B. Que lo deja, vamos a ver ahora en qué posición, ¿eh? Están los resultados de la jornada número 12. Y con este resultado el Vicenza asciende a la novena posición, César, ¿eh? Ahí vemos, con Ahí 19 vemos, ¿eh? unidades. Uy, Prendidísimos, eh. 19 unidades del Vicenza junto con el Delfino Pescara. Y sigue puntero ahora del campeonato. Está el Chesena. ¿Cómo cambian las posiciones de esta serie B? El Chesena ahora parece puntero con 27. El Atalanta perdió hasta fecha. Y se quedó tercero con 25. Segundo el Bolonia con 26. Con 23 están el Livorno, el Ternana y el Virtus de Anciano, eh. No, está parejísima esta serie B. Muy, muy peleada. La verdad que sí. Y el eh. Vicenza da poquito silencioso ahí. Va escalando posiciones. Y ya estamos a 3 del Trapani. Que está con está séptimo con 22. Y estamos ya a 6 de lo que sería el Atalante. Uh, que está estamos tercero. ahí nomás. Eh. Estamos ahí nomás. Estamos muy cerca. Ahí se muestra que si ganas un par de partidos seguidos. Te podés prender pero mal en la lucha. Así que si seguimos así amigos. Promete Vicenza. Eh. Así es. Eh. Así que amigos, hasta acá llegamos con este video de, de P2015 con el Vicenza. Y espero les haya gustado. Como siempre digo, comenten cualquier sugerencia, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Liga Master en P2015. Un saludo a todos amigos.